ఏప్రిల్ నల్గొండ జిల్లాలో తాగునీటి సమస్యతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు వర్షాలు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి నాగార్జున సాగర్ డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరుకోవడంతో సాగునీటితో పాటు తాగునీటికి జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి తాగు సాగునీటి కోసం ప్రజలు నానా అవస్థలు పడాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పటికే ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం కనిష్ట స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది ఆయకట్టు రైతన్నల పరిస్థితి దీనంగా ఉంది వర్షాలు లేక పంటలు వేసే రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇక తాగునీటి కోసమైతే ప్రజల అగచాట్లు అన్నీ ఇన్ని కావు ఉన్న నీటినైనా సంరక్షించుకోవాలంటున్నారు పర్యావరణవేత్తలు చాలా మంది అపార్ట్మెంట్లలో బోర్లు ఎండిపోయినాయి మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్త బోర్లు ఏపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో ఇంతకుముందు మూడు వందల ఫీట్లు ఉండేటటువంటి భూగర్భ జలాలు ఇప్పుడు ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వందలు వెయ్యి ఫీట్లకు వేసినా కూడా నీరు అందుబాటులోకి లేదు చాలా మంది ట్యాంకర్లతోటి నీళ్లు పోపించుకుంటా ఉన్నారు సో ప్రతి దగ్గర కూడా నీళ్లు దొరకట్లేవు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి సో పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడులో చూసినట్లయితే ఇప్పుడే వారు కేరళ రాష్ట్రం నుంచి ఇరవై లక్షల లీటర్ల నీళ్లను అప్పుగా తీసుకోవడం జరిగింది నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం డెడ్ స్టోరేజ్కి చేరుకుంది భూగర్భ జలాలు మును పెన్నడూ లేని విధంగా పడిపోయాయి గత ఏడాది పది మీటర్ల లోతుకు పడిపోయిన భూగర్భ జలాలు ఈ ఏడాది ఇరవై తొమ్మిది మీటర్ల లోతుకు పోయాయి ఏడాదిలో సుమారు పంతొమ్మిది మీటర్ల లోతుకు పడిపోయాయంటే నీటి కష్టాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు రెయిన్ఫాల్ డేటా చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా మనం మైనస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ లో ఉన్నాము ఈ రోజు జులై థర్టీన్త్ అవుతోంది సో ఇప్పుడు కూడా మనకి నమోదు అవ్వాల్సిన వర్షపాతం ఇంకా నమోదు అవ్వలేదు అలాగే పంటల్లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ బోర్వెల్ మేమంటే ఎంతవరకు డ్రిప్ అలాగే స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ బోర్లో మెయిన్గా వాటర్ లేక మొత్తం అడగంటిపోవడం వల్ల ఆ డ్రిప్ పైప్ లైన్ కూడా పక్క పక్కన పెట్టే పరిస్థితి కొన్ని గ్రామాల్లో మనం చూసినామండి యాదాద్రి జిల్లాలోని ఆలేరు మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు మంచినీటి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఖాళీ బిందెలతో ధర్నా చేశారు ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగనన్న కేసీఆర్ తాగునీటి సమస్యను పట్టించుకోవటం లేదని ఆరోపించారు కనీసం రోజుకు రెండు బిందెల నీళ్లు కూడా రాని పరిస్థితి ఉందన్నారు గతంలో బంగారు తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కేసీఆర్ వేల మందిలో లక్షల మందిలో నా నేను ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగ అని చెప్పి చెప్పిన వ్యక్తి ఇలా ఆలేరు పురపాకల సంఘంలో నీటి ఎత్తడి తీవ్రంగా ఉంది కనీసం రేజు రెండు బిందెల నీళ్లు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఆలేరులో తీవ్ర నీటి ఎత్తడికి నిరసనగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏదైతే అప్పుడు ఎలక్షన్లలో మాటిచ్చి నేను నీళ్లు లేకపోతే ఓట్లాడనటువంటి వ్యక్తికి ఆలేరు ప్రజలు కూడా ఇలా ఓట్లేసే పరిస్థితి లేదు మహిళలు బిందెలు పట్టుకుని బోర్లు బావుల వెంట వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మంచినీటి సమస్యను పరిష్కరించకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామంటున్నారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓట్ల కోసం వచ్చే నేతలను నిలదీసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ప్రజలు ఇబ్బంది ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం నిమ్మగ నీరెత్తినట్టు కనీసం ఒక విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం మరి అమలు చేస్తలేదు ఈ సమస్యలలో పెన్షన్ల విషయంలో కానీ నీటి విషయంలో కానీ కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాటలు ఒక్క మాట కూడా అమలవుతారు ఈ మాటలు అమలు కాకపోతే ప్రజలు తీవ్రంగా విభేదిస్తురు ప్రజలు తీవ్రంగా కష్టతో కోపంతో రాబోయే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో వెంటనే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకోకపోతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిస్తారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడిస్తారని సభాముఖం తెలియదు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని మోత్కూర్ గుండాల ఆత్మకూర్ మండలాల్లోని నీళ్లు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి కూడా రావటం లేదు అధికారులు సమస్యలను పట్టించుకోవటం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు మిషన్ భగీరథ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు మొత్తంగా వర్షాలు సమృద్ధిగా లేకపోవడంతో పాటు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరటం మిషన్ భగీరథ పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో తాగునీటి సమస్య తీవ్రమైందని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది మిషన్ భగీరథను పూర్తి చేసి తాగునీటి కష్టాలు తీర్చాలని కోరుతున్నారు జిల్లా వాసులు